ለባቹ እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው ኢየሱስም እኔ መንገድና ኡነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ ይለም እኔንስ ብታውቁን አባቴን ደግሞ ባውቃችሁ ነበር ካሁን ጀምራችሁ ታውቁኛላችሁ አይታችሁኝ ይማል አለው ፍሊጶስ ጌታ ወይ አብና ሳየናይ በቀናል አለው ኢየሱስም አለው አንተ ፍሊጶስ ይህን ያል ዘመን ከናንተ ጋር ስለ ወራ ታውቀኝም ነን እኔ ነኝ አየ አበባና አይቷል እንዴትስ አንተ አብና ሳይን ትላለ እኔ ባብ እንዳለው አብን በኔ እንዳለ አታምንም ምን እኔ መናግራችሁን ቃል ከራሴ አልናገረው ነገር ግን በኔ የሚኖረው አብ እርሱ ስራውን ይሰራል እኔ ባብ እንዳለው አብም ደ በኔ እንዳለ እመኑኝ ባይሆንስ ስለ ስራው ስለ ራሱ ስለ ስራው እመኑኝ እውነት ትነትላችኋለሁ በኔ የሚያምን እኔ ማድረገው ስሩ ስራ ሁሉ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚህም ይበልጥ ያደርጋል እኔ ወደ አብ ሄዳለሁና አብም ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምዱት ሁሉ አደርገዋለሁ ማናቸውም ነገር በስሜ የምትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ በትወዱ ይትዛዘን ተጠብቁ እኔም አብን ለምናውአለሁ ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አስማኝ ይሰጣቸዋል እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለ ሆነ ሊቀበለው የማይችለው የእውነት መንፈስ ነው ነገር ግን ከናንተ ጋር ስለሚኖር በውስጣችሁ ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ ወላጆች እንደሌላችሁ ልጆች አልተዋችሁ ወለና አንተ መጣለሁ የናጥቂት ዘመን አለ ከዚያም በኋላ ዓለም አያይኝ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ እኔ ሕያውነኝና እናንተ ደግሞ ሕያውአን ተወራላችሁ እኔ ባባቴ እንዳለው እናንተ በኔ እንዳል በኔ እንዳላችሁ እኔ በእናንተ እንዳለው በዚህ አቀን ታውቃላችሁ ትዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችሁ የሚጠበቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው የሚወደኝንም አባቴ ይወዳል እኔ ሞተዋለሁ ራሴንም ገልጥለታለሁ ሺ እግዚአብሔር አምላካችንና መሰግናለን ሰለኔም እግዚአብሔር ይባርክ የንባብ ክፍላችን ይሄው ነው እንግዲህ የጀመርነው ራስ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚል ራስ ጉዳይ ነው ያዝ ነው በዚህ ጉዳይ ደግሞ ሁለት ሳምንት ነው በፊታችሁ ለመቆም እኔ ያሰብኩት ሽማግሌዎች ደግሞ አንድ ሳምንት መቆም እንዳለብኝ ሲነግሩኝ ጸለይኮ እሺ ነው የቆምኩ ዛሬ ጌታ ረድቶኝ በፊታችኋለሁ እንግዲህ ሽማግሌዎች ምን እንደታያቸው እናንተ ምን እንደምታስቡ ባላቀም ግን እግዚአብሔር የወደደ ሆኗል ዛሬ በሰፊ መድረክ ላይ ዛሬ መወራጨት ቢያምሬኝ መድረኩ ሌላ ሌላ ጊዜ ዛሬ ሰወራጭ ብታዩ ሌላ ጊዜ ጠቦት ነው ማለት ነው እንደ ድብራ ፊታችን የቆመ እንዳትሩኝ ይሄ ተልቆ ጉዳይ ሰው አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ 400 አመት በፊት የኖረ የግሪኮ ፈላስፋ ብላቶ እንዴ ብሎ ነበር ወይ ምን እንዴ ብሎ ጽፏል ይላል አንድ ሰው የዚህን ፍጥረተ ዓለም አባትና ፈጣሪ ማግኘት አድካሚና አስደጋሪ ስራ ነው ይላል የዚህን ፍጥረተ ዓለም አባትና ፈጣሪ ማግኘት አድካሚና አስደጋሪ ስራ ነው አናገኘው እንጂ በናገኘው እንኳን ስለርሱ ለሰዎች ማስረዳት ደሞ ሌላው ራስ ምታት ነው ይላል 
ይበላል አርጊንቾን ኳ ቢሆን እንዴት በየለሰው ገልጣው አለው ብሎ የተቸገረ ፍላስፋ ነው ማለት ኢዛቤር ረርቶኝ ኢዛቤር ሐሳብ ገብቶን ኢዛቤርን ሐሳብ ለመግለጥ በፊታችሁ ቆም ያለው አስተጋሪ አይደለም ምክንያቱም የሚረዳ የሚያግዝ ሐሳቡን የሚገልጥ መንፈስ ቅዱስ አለ ባለፈው ጊዜ እንደተነጋገር ነው እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጥ አምላክ ነው እንደው መገለጥ ጥሪ ነው ብለናል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱን ለሰዎች ልጆች ለመግለጥ አልተቸገረ ምናልባት ይሄ በመድር ላይ ከሚሰሩ ፍጥረት እንኳን ከፈጠረበት ተአምር በበለጠ መንገድ እግዚአብሔር የሚሰራው ተአምር ነው ሰማይና ምድርን ካበጀበት ዓለማትን ከፈጠረበት ተአምራቱ ይልቅ እግዚአብሔር ራሱን ለሰው ልጆች የገለጠበት ይህ ተአምር ትልቅ ተአምር ነው ዋናውም ተአምር ነው ምክንያቱም ፈጣሪ በፍጡራን መካከል ራሱን መግለጥ ማለት ነው እንጂ በደካማ አይምሯችን እንኳን እናስበው ሬዲዮ የሰራው ሰው ለሬዲዮ ራሱን መግለጥ ይችላል እንደማለት አይሆንም ወንም ኢዛቤል ለፈጠረው ፍጥረት ግን ራሱ መግለጥ ይችላል ተአምረኛ ኢዛቤል ነው ለዚህ ነው ባለፈው ጊዜ ባለፈው ጊዜ ምን ብለናል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 25 እና 26 ኛውን ቁጥር ይዘን سنነጋገር የሰማይና የምድር ጌታ አባት ሆይ ይህንን ከጥበበኞች ደግሞ ከአዋቶች ሰውረ ለህፃናት ስለገለጥ ከላቸው አመሰግናለሁ አው አባት ሆይ በፊት ይህ በጎ ፈቃድ ሆኖ ተገኝቷል ዘመን ይስከን ለበበሉት ፕላቶ ዓለምን ያስገረመ ፍላስፋ ነው በዘመኑ እስከ ዛሬ ድረስ የሱ የፍልስፍና ታሪክ ይነገራል እግዚአብሔርን በማው ጉዳይ ላይ ግን ግሬታው ነው ምናየው ምናልባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመንና ከሱ በፊት የነበሩ የግሪክ ፍላስፎች ብዙ ብለዋል ዞም ተራዋል አብሮት ላሉት ደቀ መዛሙርት ጋር ለሚያምኑት ለርሱ ወገኖች ግን አባት ሆይ ይሄንን ጥበብ ይሄንን ዕውቀት ለአዋቂዎች ወይም ለፈላስፎች አንቱ ለተባሉት ሳይሆን ለህፃናት ላልበሰሉ ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ ድንቅ ነገር ነው ድንቅ ነገር ነው አሁን አባት ሆይ ይሄ ያንተ በጎ ፈቃድ ሆኖ ተገኝቷል ገሎች ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር ራሱን ለኛ ለመግለጥ እርሱ በጎ ፈቃድ ሆኖ ተገኝቷል አብን ማወቅ ምን ማለት ነው ዛሬም ደግመንና ነሳለን እናልባት ይሄ የፍልስፍና ጥያቄ ነው ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እናልባት በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ እግዚአብሔርን ማወቅ ወይ ማወቅ የሚለው ቃል 141 ጊዜ ተጠቅሷል ወይም 141 ጊዜ ጥቅም ላይ ወሏል መጻፍ ቅዱስን በትክክል እንደው በጣም በመጣጠኑ ሰዎች ይህንን መቁጠር የምትችሉ ይመስለኛል 141 ጊዜ ምን አልባት ያው አንድ ጊዜ እዚ ከሚሰበከው እጪ ወይም እዚ ከሚሰጠው ትምርት እጪ ብዙዎች አንተ መጻፍ ቅዱሳችንን ቤት የማንበብ ለማን እንደሌለን ይመስላል ጌታችን ስለማላቅ የራሴን ስለሆነ ማቀው ለሄነ ስንፍና ስለሚያጥቀኝ ሁላችንም የዚህ ስንፍና ተጠቂዎች እንደሆነን ስለማስብ ነው ትላንትና ይሁን ዛሬ የሆነ ቴሌቪዥን አይነበረና ያበሽነት ያለቀቀኝ ማየው ያበሻ ቴሌቪዥን ነው እና በማርኛ ነው የሚናገረው አንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ተክስ አለው እንዴት ይላል ጓደኛው ገርሞት መጽሐፍ ቅዱስ ታንባለ እንደ ሲለው አይደለም ቄሱ የተናገሩትን ካፋቸው ለቅሜ ነው እንደ ሱባይም ጥሩ ነው ቄሱ የሚናገረው በእውነት የሚናገረው ከእግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ብለን መፈተሽ የእግዚአብሔር ህዝብ በባህሪ ሊሆን ይገባል ያን ነው እግዚአብሔርንም እናቀው እግዚአብሔር ለኛ ገልጦታልና ለልጆቹ ገልጦአልና ይሄ ትልቅ መገለጥ በንዝለልኝነት ወይ በቸልተኝነት ወይ በዳተኝነት ለናጣው ይገባል የተገለጠ አምላክ አለ የተገለጠውን አምላክ ማወቅ ለኛ የተሰጠ እድል ነው ለምን እንደሆነ ዶናላክ ለምን እንደሆነ 
ጉዳዮቻችንን ሌላ ጉዳይ ይዞት ማለት ነው ወደ ካሉ ለምጣ ማወቅ 141 ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ብቻ ሆኖ በእነዚህ ክፍሎች ውስጥ ግን በተለያየ መንገድ ነው ማወቅ ተብሎ የተገለጠው ወይም አራት እርከን አለው አንደኛው እርከን ማወቅ አንድን ሀቅ ማወቅ ሁለተኛው እርከን ግን ከሀቁ በስተጀርባ ያለውን ሁነት ማወቅ ነው ሁለተኛው እርከን ነው ሶስተኛው እርከን ከሀቁ በስተጀርባ ያለውን ሁነታ መገንዘብ ወይም መረዳት ነው ይህ ማለት ወይም የዚህ የሶስተኛው እርከን ባህሪ ግንኙነትን አመልካች ነው እምነትን ገላጭ ነው ማመን ወይም ህብረትን መመስረትን የሚጠቁም ዕውቀት ነው በዚህ መልኩ ማወቅ እጅግ ጥልቅ የሆነ ቁርኝነትን ቁርኝነትን ለማሳየት የዋለ ቃል ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ heden ማንበብ እንችላለን ባለፉ ጊዜ ይሄንንም ጥቅሳም በበናዋል ዮሐንስ ወንጌል 17 ቁጥር 3 ላንበባው መስል ማን ብራው ከሱ ብቻ ስለሚያነቡት ስለተባለ ኡነተኛ አምላክ የሆን ከሆነ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ህይወት ናት እኔ ጥቅስ ባለፈው ጊዜ አንብበናል አራተኛው ዕውቀት ወይም ማወቅ የሚለው ፍቺ እጅግ ጥልቅ በሆነ መንገድ ህብረትን መፍጠር አንዱ ባንድ ውስጥ መዋዋጥን የሚያሳይ ዕውቀት ነው አንዱ ባንድ ውስጥ መዋዋጥን አንዱ ባንድ ውስጥ አልፎ የመሄድን አልፎ የመግባትን ምን አልባት ይሄንን हिसाब ተመልሼስ ለመመጣበት ጥቅሱን ብቻ ያዙልኝ ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተካፈለበትን መከራ አልፎ ገብቶ መካፈል ይፈልጋል ከገባው ግቢ ባሻገር ማለት ነው ወይም ከተረዳው መረዳት ባሻገር ኢየሱስ ክርስቶስ ያለፈበትን መንገድ ይመኛል ይሄ ዕውቀት ነው ምን አልባት ይሄንን በባልና ሚስት ጉዳይ ውስጥ بنወስደው ስለተራክቦም ጭምር የተገለጠው ቃል ከዚህ हिसाब ጋራ ይመሳሰላል ተራክቦ መዋሃድ አብሮ መሆኑን ይገልጣል ወገኖች የቱ ጋነኛ ማለት ነው የትኛው እርከን ላይ ነን አንደኛው ወይ ሁለተኛው ዛሬ ትኩረት ምናደርገው ግን ሶስተኛውና አራተኛው እርከን የኛ ህይወት ሊሆን ይገባል የሚል ምክር ነው ምንም መካከረው ከእግዚአብሔር ቃል በንባብ ክፍላችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ማየት አብን ማየትና ማመን እንደሆነ ገለጠ ይህ ማለት እርሱ እግዚአብሔር መሆኑን ያሳየው ጭምር ነው አሁን ተለይቷቸው በሄድ መንፈስ ቅዱስ ይመጣልና በተሻለ መንገድ ያኔ እንደሚያውቁት ደሞ እንዳወቁትም ጭምር ይናገራል ትልቁ ርዕሰ ጉዳችን እግዚአብሔርን ማወቅ ስለሆነ ከማየት ባሻገር ባለው ዕቀት ላይ እንነጋገራለን ቁጥር 10 ላይ ፊልጶስ ጥያቄ አነሳ ጌታው አብና ሳይየንና ይበቃናል በቃ እሱን ካወቀ አንተ እሱን ካሳየን እሱ ከሆነ ወቀታችን በቂ ነው ነው ባንዴ ደርሶበት ፈወይ ግልግል ሊል ይፈልገ ይመስላል ግን ባንድ ጊዜ የሚሆን ነገር አይደለም እግዚአብሔርን ማወቅ ምናልባት ስለ ፊሊፖስ ስለ ፊሊፖስ አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገሩ እንዲ ይላሉ ፊሊጶስ ከዚህ ጥያቄው በመነሳት እግዚአብሔር ለማወቅ ያሳየውን መሻት አደንቅ አለው ፊሊጶስ ጌታን ካገኘ ወይም ጌታ ከጠራው ጊዜ ጀምሮ አብሮት አብሮት ረጅም መንገድ ተጉዟል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ምን ነው እያንዳንዱ አማኝ የፊሊጶስ አይነት ልብ ቢኖረው ልቡ በዚህ መንገድ እየተቃጠለ ቢኖር ያን ጊዜ እግዚአብሔርን በልክ ያቅ ነበር ብለው ይጠይቃሉ። ለዚህ መልስ ሲሰጡ 
የእግዚአብሔርን ቃል የምናጠናና የምናነብቅ ሆነ የቃሉን አምላክ ለማወቅ ወይም የቃሉን አምላክ በተሻለ መንገድ ለማወቅ እድል እናገኛለን ምክንያቱም እድሉን የሰጠን እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ወደ ክፍሉ ለመልሳቸው ምናልባት ይሄ ክፍል ወይም ይሄ ንባብ ክፍላችን በደቀ መዛሙርቱና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መካከለ የተደረገ ወይይት ነው ወይይት ጥያቄና መልስ አይደለም ንግግር ነው ያደረጉት መነሻ የሚሆነው ግን ከምዕራፉ ቀደም ብሎ 13ኛው ምዕራፍ ማብቂያ ላይ የተነሱ ሁለት ጉዳዮች ናቸው እነዛን ጉዳዮች መሰረት አድርጎ ነው እናንተ ትፈልጉኛላችሁ ሌሎችንም እንደፈለጉኝ ምናልባት ይሄንን ቃል ለጻፍተና ለፈሪሳውያንም ብያጫውallow እናንተ ትፈልጉኛላችሁ አታገኙኝም ብያጫውallow እነኑ ለእናንተ ድድገምላችሁ እናንተ እኔ ወደም ይሄድበት ልትመጡ አትችሉም ብሎ ይናገራል ምናልባት ከፍ ብዬ ባነበው እንዴት ፈንጭ እንዲኖርን ከ14 ቀደም ብሎ አዲስ ተዛዝ ሰጣችኋለሁ ቁጥር ቁጥር 33 ላንበበው ልጆች ሆይ ከእናንተ ጋር የምቆየው ለጥቂት ጊዜ ነው እናንተ ትፈልጉኛላችሁ ላይውድ እኔ ወደም እንደሄድበት ለትመጡ አትችሉም እንዳልኳቸው አሁንም ለእናንተ የነኑላችኋለሁ አዲስ ተዛዝ ሰጣችኋለሁ እርስ በርሳችሁ እንድትወደዱ ነው እንግዲህ እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተም እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ይልና ቁጥር 36 ላይ ስሙ ወን ጴጥሮስ ጌታው ወደም እንደሄደው እንደሄደው ወዴት ነው አለ ኢየሱስም ወደም ሄድበት አሁን ለትከተለኝ አትችልም ኋላ ግን ለትከተለኝ ትችላል አለው ጴጥሮስ ጌታው አሁን ለትከተለኝ ማልችሎ ለምን እንደው ሲል ይጠይቀና ህይወቴን እንኳን ቢሆን አሳልፈ ይሰጣለው አለው ይላል ለብበሉ ያን ጊዜ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ መልስ የመለሰው አው ወደፊት ራሴን ለሰጥ ይችላል ግን አሁን ዶሮ ሳይጮ ባንድ ለቤት 3 ጊዜ ትክደኛለ ያለውን ቃል ይሄን ተከትሎ ነው ልባችሁ አይታወቅ የሚል ቃል ለሚጀምረው ልባችሁ አይታወቅ ወይ ማይጨነቅ የዋሁ ጴጥሮስ ለጌታ ሊሞት እንደሚችል እንግጠኛ ነበር ችግሩ ግን የራሱን የልብ ባህሪ ያለ መገንዘብ ቆንጂ ስንት ለጌታ ፈክረን እናቂ ብዙ ጊዜ ፈክራን ለጌታ በዛው በገባን መጠን ልባችን ሲሞክ አንዴ ኮንፈረንስ ነበር በቤት ክርስቲያን የተዘጋጀ ሂሳባ ነው ረጅም ጊዜ ታሪክ ነው ማወራችሁ የደርግ መንግስት በነበረበት ዘመን እና ሴሚናሩ ላገልጋዮች የተሰጠነው ሴሚናሩ ደግሞ ባቦጋያ የሚባለው ሀይቅ ዳር ላይ አንድ ሴሚናር ሴንተር አለ ሶስት ቀን ከተመን ስንወጣ የተናፈስን መስሎን ነበር በቃ መሬት እንኳን በትክክል መርገጥ ፈራን ምክንያቱም ጥሩ ጊዜ ነበር የነበርንባት ሎንችና በዝማሬ ተናጠች መጋቢያችን አይቺ ከኮንፈረንስ መልስ ብሎ አዘነልን ጋቢና ቁጭ ታወልጆች አለ እሚገርማችሁ ከባቦጋያ ደብረ ዘይት እስከንገባ ድረስ ነበር ለልታና ጨፈራችን ግን ደብረ ዘይት እስከንገባ ማንም ሰው ምንም አላለ ጨጭን ያለው እዚህ ባቹ አለን ግዜ ደብረ ዘይት ይወጣ ድር ከተማ ነው አየራይሉም ባህራይሉም መኮንኑ ምዛ ስላለ ይፈራል ስለዚህ ጭጭ ዝም በሉ ሳይባል ሰው ጭጭ አለ ምናልባት ያን ጊዜኛም ልባችንን አላመን ነው ነበር ማለት ነው ደስ ባለን ስሜት የገባንበት ዓለም ዘልቆ ሊያስከደናል ቻለ ምናልባት ለጴጥሮስ ያ ስሜት ሊሆን ነው ይችላል ወገኖችኛም ብንሆን ስለ ልባችን ከአንድ ነገር በስተቀር እርግጠኛ መሆን አንችል እርሱ ምንድነው የልባችን ለመጨነቅ ወይም ለመታወቅ ቅር በመሆኑ ብቻ ለመጨነቅ ወይም ለመታወቅ ቅር በመሆኑ ምንኛ ቅር በመሆኑ ያስገርመኛል ይላል ወንድ ጻፊ ከልበለት እግዚአብሔር ግን ከልባችን ይልቅታል አክና ትልቁ እሱ ነው 
ከልባችን ይልቅ እግዚአብሔር ደግሞም ታማኝ ነው ደግሞ ታማኝ ነው ምክንያቱም ታማኝነቱ ለእግዚአብሔር ለጴጥሮስ የገለጠ እግዚአብሔር አትጨነቁዋል እንዶን ከፍ ብላችሁ ስታነቡት እዚሁ ምዕራፍ 13 ላይ ያስቆረጡ ይሁዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ሊሰጥ ወጣ ጴጥሮስ ራሱ ለጌታ ለመስጠት የደፈረ ሰው የክህደት ሰለባ መሆኑ ሲነገር ሌሎቹ ደምረዋል ልባቸውን ማመን አቅጣጫል ልባቸው አጭነካቾቼ በእግዚአብሔር መኑ በእኔም ደግሞ መኑ በቃ ለትተማመኑበት የሚገባው ልባቸውን ወይም የደረሳችሁበትን ሙቀት አይደለም እኔና አባቴን ነው ነው የሚላቸው ለታወከ ልባቸው እኔ ይሄ ዳለው ትልቁ መልክት ነው ባለውበትም ደግሞ እናንተ እንድትሆኑ ልወስዳችሁ መጣለሁ ያለመታወክ ለምንኖርበትን ዓለም እግዚአብሔር ይፈጥራል ያን ጊዜ ነው ቶማስ ጥያቄ አነሳ ቶማስ ጥያቄ አነሳ መንገዱ እንኳን አናቀውም አንተ መጥየድበትን መንገድ አናቀውም እንዴት ነው ለኔ ሄድ ምን ይችላል ጌታም ይመለሳል ምዕራፍ 14 ቁጥር 5 እና 6 ለውነቱ መንገድም ሕወትም እኔ ነኝ እንላለን አዘባረኩት መንገድ እውነት ሕወት እኔ ነኝ በዚህ ቀደም ተከተል ነው ደሞ በሕወታችን ላይ እውነቱ የሚሰራው ለክቤትሮስ ጌታውን እስከሞት ድረስ የመከተል ወኔ ሲሸንጠው ጀግና የሆነ ያክል ሲስማው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የክህደት ሰለባ መሆኑን እንደማይቀርለት ሲያሳውቀው ኢየሱስ ብቻ ሳሆን አብረውትም ያሉት ወዳጆቹም ችግር ሳይሆን አይቀርም ሁሉም ጭንቀት ውስጥ አሉ። ይህ ነገር ለጴጥሮስም ይሁን አብረውት ለሚሰሙት ለደቀ መዛሙርቱ አስደንጋጭ ነገር ነው ስለዚህ ልባችሁ አይታወቅ የማረጋጋ መልእክት ነው የጌታ መልእክት ነው ስለዚህ ልባችሁ የቱም ቢሆን የቱም ቢሆን እግዚአብሔር ጋር ስካለን ድረስ እግዚአብሔር የኛን ልባ ሳርፎ የምንሻገርበትን አቅም የሚፈጠር አምላክ አለ። ዘማሪዎች ጌታ ይባርካቸው ጌታ በቤቴ ካለ ሁሉ ሙሉ ነው አደልያን አሁን ሁሉ ሙሉ ነው ደግሞ ሙሉ ነው እኔህንና ያንን ስለ እንኳን አይደለም ጌታ ስላለ ብቻ ከመጨነቅም ከመርበድ በደም በላይ ነው እሱን የሚያሳርፍ እግዚአብሔር አለ ለዚህ ነው እነቴ ተጠየቀው ልባችሁ አጭነክ ወይ ማይታወቅ የትምርቱ መጀመሪያ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 14 ሲጀምር በነገራችሁ ላይ የዛሬ ርእሰ ጉዳይ አይደለም እንጂ የምዕራፍ 14 ትልቁ ጭብጥ አትጨነቁ ይሄን በመዕራፉ የመጀመሪያው ቁጥርና ወደ መጨረሻዎቹ ቁጥር ላይ ሁለት ጊዜ አትጨነቁ ይሄን ቃል ተገልጧል እኔ መፈልቀው ሐሳብ ግን እግዚአብሔርን ማወቅ በሚል ሐሳብ ስለሆነ በሱ ጭብጥ ላይ አለድም ወይ በሱ ርእሰ ጉዳይ ላይ አለድም በእግዚአብሔር እመኑ በኔ እንደግሞ ምኑ ባባቴ ቤት ብዙ መኖር ያለ ልጅ ልብ የሚያሳርፍ ቃል ነው ባባቴ ቤት ልብ በሉት አባቴ ከዚህ በፊት ሲነግራችሁ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ሆነ ያለው ስለዚህ አባቴ ቤት ሲል የነሱም አባት ቤት ነውና እዛ መኖር ያለው እግዚአብሔር በነገራችሁ ላይ አንዳንድ ስብከቶቻችን ያው ብዙ ጊዜ ያለው የሚያደናግሩን ይመስለኛል እግዚአብሔር ከተማ ከተሞ ለያንዳንዳችን አሪፍ አሪፍ ቪላ እንደሚሰጠን አድርጎ ሰው ያስባል እግዚአብሔር ግን በቃሉ የሚለን ለያንዳንዳችን መኖር ያለን ቪላው እግዚአብሔር ነው በቪላ ውስጥ ግን የምንኖርበት የምንኖርበት የተሟላ ነገር እግዚአብሔር አለው ነው ምናልባት በድንጋይ ወይም በእንቁ ወይም በእምነ በረድ የታነጸ ህንጻ አትተብቁ እግዚአብሔርና እኛ ያለንበት ግን ሰላም ያለበት ረፍት ያለበት ዓለም ነው የእግዚአብሔር ቤት ባባቴ ቤት ነው ያለኝ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቤት ሁላችንንም ይይዝ ነው 
አይደለም ለእያንዳንዳችን አንዳንድ ክፍል ሰጥቶን አንዳንድ ቪላ በጭቶልን በርዘክተን የምንኖርበት ዓለም አይደለም እግዚአብሔር ቤት የሁላችን ቤት ነው የሁላችን ቤት ነው ሁላችንም ያባታችን ፊት እና ያማኙን ፊት ያያየን የምንኖርበት ቤት ነው የጽድቅ ቤት ነው የምህረት ቤት ነው የደግነት ቤት ነው ልዩነት የሌለበት ቤት ነው ያ ቤት የእግዚአብሔር ቤት ያባቴ ቤት ብዙ መኖር ያለው ብዙ መኖር ያ ቶማስ የጠየቀው ጥያቄ ከኢየሱስ ጋር ለመሆን የነበረውን ጽኑ ፍላጎት ይገልጣል ወይም ጽኑ መሻት ይገልጣል ጌታ የት ሊሄድ እንደሚችል እርሱም ወደዚያ ስፍራ እንዴት ሊደርስ እንደሚችል ይጠይቃል ጌታም የሚሄደው ወደ አብ ነው ወደ አብም የሚያስደው ብቻኛው መንገድ እኔ ነኝ ብሎ ነው የሚለው እንዳልኳችሁ መንግስተ ሰማያት በእውን ያለ ነው በእውን ያለ ነው ፍቅር የሰፈነበት የእግዚአብሔር ሰላም የነገሰበት የእግዚአብሔር ብቻ የሆኑ የሚወርሱት ዓለም ነው መንግስተ ሰማያት ያባቴ ቤት ያለው ወገኖች ጌታ በኔ በቀር ማንም ወደ አብ ሊመጣ አይችልም ብሎ ሲናገር ሰዎች ወደ መንግስተ ሰማያት የሚያደርሱ ወይም ያደርሱናል ብለው የሚተማመኑባቸው ብዙ መንገዶች አሏቸው ግን አዋጡ ለምሳሌ መልካም ስራ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ውድ ስጦታዎች እነዚህ ሁሉ ፋይዳ ቢሶች ናቸው መንገዱ አንድ ብቻ እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገራችሁ ላይ ፋይዳ ለሌለው ነገር ሰው ጊዜውን ያጠፋል ምናልባት ነገሩን አልጠቁማችሁ በቅርቡ የሁለት ሰዓት ወይት በቪምድ ነው በምድ ነው በዩቲዩብ አየው ፋይዳ ለሌለው ነገር ሁለት ሰዓት የተደረገ ወይት አድካሚ ነው ሰው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማውራት ሲገባው ፋይዳ ለሌለው ነገር ጊዜውን ያጠፋል ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ማይታችሁት ሊሆን ይችላል ይሄ የዘመን ችግር ነው ሰው ከእግዚአብሔር ይልቅ እግዚአብሔር ስለሰጣች አሁን ለምሳሌ ጻሃይና ጨረቅ አንሰጠን እግዚአብሔር አለ እንዴ ክረምትና በጋን እግዚአብሔር ሰጠን የሰጠንን አምላክ ትተን የተሰጡ ነገሮች ጋር ጉዳዮቻችንን አጣምረን እንደውም አንዳንዶቹ አምላኮቻቸው አድርገው ዘለቁ ብለን እየተነጋገር ነው እንደውም እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ባልፈለጉት መጠን ለማይረባ ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው ፋይዳ ለሌለው ነገር ሰው ጊዜው ለምን ያጠፋል ነው የሚያልኩ እግዚአብሔር ቃል መንገዱ አንድ ብቻ ነው ቁጥር 10 ላይ ምንድነው የሚለው አታምንም ምን የሚል ጥያቄ አነሳል መልሱ ለሱ ብቻ የቀረበ አይመስልም 11 ኛው ቁጥር ላይ ሄዳችሁ ስታዩት አላምንም ወይም አለማመናቸውን ይነገራል ስለዚህ የአንዱ ሰው ጥያቄ የሁሉም ጥያቄ ነው ሁሉም በሁሉም የሚያብሰለስለው ይመስላል ስለዚህ እቲ ያቄ የፊልጶስ ጥያቄ ብቻ አይደለም ስለዚህ ማመናችሁን ቀጥሉ ወይም እምነታችሁን አሳድጉ ወይም እምነታችሁ ይደግ እምነታችሁን እንዲያድግ ደግሞ እግዚአብሔርን ማወቅ ዋና ጉዳይ ነው እግዚአብሔርን ባወቅ ነው መጠን እምነታችንን ያድጋልና እምነታችን እንዲያድግ እግዚአብሔርን ማወቅ ትልቅ ነገር ነው በነገራችሁ ላይ አንድ ጊዜ ደቀመዛሙርቱ እምነት ጨምርልን ብለውት ነበር እምነት በቃ እንዲሁ ተሰፍሮ የሚሰጥ ነገር ይመስላል እምነት እንዲያድግ ከተፈለገ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው በነገራችሁ ላይ ባደገን ቁጥር እግዚአብሔርን ባወቅን ቁጥር እድገታችን ልክ ይመጣል ያን ጊዜ የልባችንም ጉዳይ ይስተካከላል ካውን ይልቅ ለውነትን ቆማል በነገራችሁ ላይ የጴጥሮስ ወኔ ስተት ነው ያልኩ አይደለም ያን ይበገባው መስመር ለእግዚአብሔር ለመቆም ይሄደው እርምጃ ትልቅ ነው ግን መጠየቅ ያለብን ታሪክ 
ከዛ ባሻገር ሊሞትለት የሚችልበትን ያንን እምነት ለማግኘት እግዚአብሔርን ማወቁ አስፈላጊ ነበር እናልባት በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ስለ ጴጥሮስ ስታነቡ ጴጥሮስ ያኔ ሊሞት ይችላልህ ብሎ የደፈረ ሰው ከሃዲ ሆኖ ተገኝቷል ቢለን መጽሐፍ ቅዱስ ወሃላ ላይ ግን እንደ ጌታው ተሰቅሎ የሞተ ነው እንዲሁም ጌታዬን በዚህ ጉዳይ እንኳን መምሰል የለብኝ ስለዚህ የኔን አሰቃቀል ለውጡት ነው ያለው ምክንያቱም ራሱን ከጌታው ጋር እንኳን ያስተካክል ያልፈለገ መስዋዕት ነው የሆነው ምናልባት ቀደም እንዳነበብኩላችሁ አራተኛው እርከን እግዚአብሔርን ማወቅ አልፎ የመሄድ መተላለፍን ውስጥ መግባትን ይመ መተላለፍ ስላችሁ ምንድነው ትራንስግሬሽን የሚለውን ማለት አይደለም አንዱ በውስጥ በአንዱ ውስጥ የማለፍን ጉዳይ ነው አንዱ በአንዱ ውስጥ የማለፍን ጉዳይ ነው ወይም አንዱ በአንዱ ውስጥ የመግባት ጉዳይ ነው የፊልጵሶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እውነት አራተኛው እውነት የገባን ቀን እግዚአብሔርን ያወቅን ቀን ለኛም ህይወት ህይወታችን ይሆናል ክርስቶስንና የትንሳኤውን ኃይል እንዳቅ በስቃዩም ተካፋይ እንደሆነና በመውቱ ምርሱን እንድመስለው እናፍቃለሁ የሚለው ልብ በሉት ክርስቶስን ደግሞ የትንሳኤውን ኃይል እንዳቅ ማለት ምንድነው ሞቶ መነሳትን ብቻ ሳይሆን በመውት ውስጥ ጌታ የተሰቃየውን ስቃ ያብረው መስቃ ይፈልጋለሁ ማን ይመኛል እሱ አንድ ዲፈረንት ሚሲዮናዊ ነበር ጓደኛችንና አንኮበር መስመር ሃራምባ የሚባል አካባቢ አለ ከዚህ በፊት አውሪቻችሁ ሊሆን ይችላል የግር መንገድ 8 ሰዓት አለው 8 ሰዓት ቁልቁለት ሄደን 8 ሰዓት ዳገት ወጥተን ነው ምን ወጣው እና ውስጥ ገብተን አገልግለን سنመለስ በቃ ሞተን ነው ምን መለሰ በቃ በጣም ደክሟል እና 3 ቀን ነው ምን አድርገውና ስንመጣ በቃ ገርሞን እግዚአብሔርን መረርቶን እንደዚህ ሆነናል ብለን ምስክርነት ሰንሰት አንድ ጊዜ ይሄ ሚሲዮናዊ አብረን ሜዳ ለብናል ለኛ ፋታል ሰጥቶ እንደሆነች መጣ ብለው እንደገልጨስ ብለን ፈራን እኔ ቀርብሃለሁ ለምን ይቀርብኛል እናንተ ይገባ እናንተ ይዳችሁታል ምን ይሄዳል አይ ሊገልሽ ይችላል ስለዚህ እንዴ ለሞት ምክ እግዚአብሔር ይጣራል ሲል ደነገጠን ይጣራል እንዴ እግዚአብሔር እንደሱ ገነነት ነው አንዳንዴ በመሞት እግዚአብሔርን ማስከበርም ለካለ ለመሞት እግዚአብሔር ይጣራል ምንም ልባችን ውስጥ ያ እምነት ሊመጣ ስላልቻለ የለምነ እኔ እስካለሁበት ጊዜ ድረስ አብሮናል ሄደም ፈርተናል እንዳይሞት ነው ቢሞት አስፈሪ ነው የሚሆነው እንደ ላይ ጎልብተም ይችላል ግን ለመሞት ይወሰደው ደምጃ አደንቃለሁ አደንቃለሁ ይሄን ነው ጳውሎስ ይያለ ያለ ለሱ ከሆነ በመውትለተስ በስቃዩስ በካፈል እርሱንና የርሱን የሆነውን እንድመስል እናፍቃለሁ ብሎ ነው የሚለው እናፍቃለሁ ይሄ አራተኛው ርከን በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ በእግዚአብሔር ድርጊት ውስጥ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ አልፈ ገብቼ የምሆነውን መሆን እሻለሁ እግዚአብሔር እንደሆነ የፈለቀው ነው የሚለው በትክክለም ደግሞ ያንን በህይወቱ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል በሰይፍ ልሰየፍ ጊዜው ደርሷል ያለው ሲሞት አረፈና ጸልዩልኝ ከዚህ ሰይፍ እግዚአብሔር እንዲያድነኛል አለ ሰይፍ እንደሚጠብቀው እርምጃውን ሩጫውን የጌታውን ሩጫ እንደጨረሰ ይናገራል በቲሞቴዎስ መልእክቱ በኤፌሶን መልእክት ምራፋን ከቁጥር 17 እስከ 21 በእንዲ መልክ ተብራርቷል የክብር አባት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይበልጥ እንድታቁት የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለም አቋረጥ ጸልያለሁ ልብ በሉት የክብር አባት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን ይበልጥ እንድታቁት የጥበብን የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣቸው ያለ ማቋረጥ ጸልያለሁ ቃሉ ለእግዚአብሔር የመሰጠትን ሐሳብ ያዘ ቃል ነው 
የልባቾ አይኖች እንዲበሩ ይላል ለዛው ክፍል ላይ ሄደን ሰናን የልባቾ አይኖች እንዲበሩ ሐሳባቾ መረዳታቾ ወይ ማስተዋላቾ ይጨምር ዘንድ ነው ምጥልላቾ ይላል እንግዲህ ወረድ ብሎ ነው ቁጥር 15 በዮሐንስ ወንጌል እስካሁን ያነበብ ቁጥር ኤፌሶንን ሐሳብ ነው በትወዱ ተዛዘም ተጥብቃላቾ እዚህ ቦታ ፍቅር ከመታዘዝ ጋር አትገልጡል በያቆ መልክት በነገራችሁ ላይ ህምነት ከመታዘዝ ጋር እንደተገለጠ ሁሉ በዮሐንስ ወንጌል ፍቅር በመታዘዝ ይገለጣል ይላል እንዲህ ሆነ ከእናንተ ጋር አብሮ ለዘላለም የሚኖር ቅዱስ መንፈስ አጽናኝ ይሰጣችኋል እኔ ሲሄድ ይሻላል እኔ በሄድ ነው እሱ የሚመጣው ብሎ ይናገራል እኔ ከእድኩ በኋላ እርሱ ከእናንተ ጋር አብሮ ለዘላለም ይኖራል ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ለማስተማርና ውስን ጊዜ ለመኖር ነው በመሞት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት የምድር አገልግሎት የመታየት አገልግሎት ያበቃል መንፈስ ቅዱስ ግን ለዘላለም በቤተክርስቲያን ዘመን ሁሉ የሚቆይ አገልግሎት ስላለው እሱ ይሻላል እሱ ይሻላል ስለዚህ እሱ ልካች ልክላችኋለሁ ይላል እሱ የሆነት መንፈስ ነው እርሱን አለማያየው ደግሞ ማያቀው ደግሞም ሊቀበለው አይችልም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስን ስናን እናንተ ግን አብራችሁ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን ታቆታላችሁ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስን ካወቀ እግዚአብሔርን እናውቃለን ተመልሽ ይመጣለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሽ የመጣለው ሲል በመንፈስ ቅዱስ በኩል የሚመጣበትን መምጣት ሳይሆን በአካል የሚመጣበት አንድ ጊዜ እንዳለውም ጭምር ለመጠበቅ ነው እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን እስከዛ ድረስ ጊዜ አብሯቸው የሚኖር መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር አለ የልባችሁ አይኖች ሲበሩ ማን ነው የሚያበራው መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ወገኖች ዛሬም በተሰጠን ተስፋ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ጌታ ኢየሱስን እናያለን ምናልባት አንዳንዶቻችን እንደ እንደ በብጅታ ምናየው እንደ ዘርፋፋ ቀሚስ እንደምንለው አይነት አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ሲመላለስ በዘርፋፋ ቀሚስ ባማረ ልብስ አልታየ የታየው ድግነት ነው የታየው በትህትና ነው የታየው የሰው ልጆችን በመፈለክ ነው የታየው በማስተማሩ ነው ብዙ ነገር ማለት እንችላለን የታየው በመድር ላይ ሰዎች በተዋውበት ልብስ ተውቦ አይደለም የሚመጣ ለዚህ መስለኛል ምልታዩ መጣቸው ዘርፋፋ ቀሚስ የለበሰ ነው ሱ ቤተ መንግስት አለላችሁ ነው የሚለው ኢሳይያ 53 ስናየው እንድንወደው እንኳን ደም ግባት የለው ይላል የተናከ በሰውም የተጠላ የማም ሰው ነው አለ ማላየው ሌሎች አይዩት እናንተ ግን ታዩታላችሁ ይላል ምናልባት ታዩታላችሁና አታዩትም የሚል ንግግር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ተሳይ ወይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስቅላት ዓለም በሁለት የተከፈለችበት እንጎራ የሚያመላክታል ዓለም ሲል የማታዩአን ለማለት ነው እናንተ ሲል አማኞች የምታዩት ነው እንድታዩት የሚረዳችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው ክብር ግርማውንና ያለን አለባበሱን አይደለም ያፍንጫውን ሰልካካነት አይደለም ምንናየው ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ድግነት ይታያል ዓለም በሁለት ቆራ ተከፈለ በማይትና ባለማይት በማወቅና ባለማወቅ ስለዚህ ወገኖች ዓለም በሁለት ተከፍሏልና እግዚአብሔርን ልና እግዚአብሔርን ልና የተጠራን በዚህ መስመር ውስጥ የተለየ የእግዚአብሔር ምርጦች ነንና እግዚአብሔር ለለየበት ለዛውነት እንድንቆም ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ትሪ ዛሬ ወገኖች የትኛው ወገን ይመረጣል ወገኖች ፍላስፋው ፕላቶ አልገባው አልገባው የዚህን ዓለም አምላክ 
እንዲፈጽሙ የማይተፈር ነገር ነው አለ አይቻለም አድካሚ ነው አሰልቺ ነው ሳንደክም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅርብ መጣ በመካከላችን መጣ አብሮናል እኛ አልደከምንም ፍለጋ አለንም ምርምር አልጀመርንም ግን ምንም ለማያቁ ለህፃናት ተገለጥክ ድንቅ ነው አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነው ወገኖች ይድንቅ መገለጥ ነው ያለንና ጅላን በለው ያንተ ሆ ነው አንተ ዘናጋ ነው ወገኖች ወገን ተለየዋል በመንፈስ ቅዱስ በኩል እግዚአብሔርን ለማየትና ደግሞ ላለማየት ወገን ተለየቷል ስለዚህ ትልቅ እድል ነው በዚህ እድል እንጠቅም ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የሚጋብዛል ቃሉንና የቃሉን አምላክ ለናቀው ይገባል መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር አለና ይህ መንፈስ የተስፋ መንፈስ ነው እግዚአብሔር እንደተናገረው ነው በመካከላችን ያኖረው አፈሰሰው ይላል እና ለባት አፈሰሰተን እናንተ ለትቆጣጥሩ አንድ ነገር ተደፋ አፈሰሰ ሲባል ለንቆጣጥሩ አንቺ ለም በቃ ከመፈሰሱ በፊት ነው መቆጣጥሩ ምን ይችላል ያቹ መንፈስ ቅዱስ ፈሰሰ ማለት ውሃ ወነ ማለት አይደለም ግን ለንቆጣጥሩ በማንችሎ መንገድ እግዚአብሔር በእኛ መሃል ተንሰራፍቷል እሱ ነው ነጡ እሱ ሆነ በዚህ በተንሰራፋው አምላክ ኃይልና ብርታት በሱም ጸጋ እግዚአብሔርን ማወቅለኛ ተሰጥቷል ለዚህ ለዚህ የተለዩት ጌታን የሚወዱ ደግሞ የሚታሰሱ በትወዶይ ተዛዘን ተጠብቁ የሚል ንግግር ከሱ ጋር ነው ሄዶ በትወዱኝ ተዛዘን ተጠብቁ ብን ወደው እግዚአብሔርን ፈልገን ማወቅ አለብን ግን ሳንፈልገው የመጣውን አምላክ ሳንደክም የመጣውን አምላክ ለንገናኘው ይከባል የዓለም በማመንና ባለማመን ጎራው ተለይቷል ምናልባት የማይረዳ ሰው ካለ ያልየባው ሰው ካለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መድኃኒቱ ማድረግ ነው መጀመሪያ ያለ ጌታ የገባው ሰው ግን የእግዚአብሔር ነገር ነው ፍለጋው ሊሆን የሚችለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ባለማመን የማያየው ዓለም ባንድ ጎራ ሲመደብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት ያዩት ደግሞ በሌላ ጎራ አለ እግዚአብሔር ደግሞ እነዚህ ለነዚህ እድል ሰጥቷል ለኛ እድል ሰጥቷል እንዴ ይመጣ ደማጭ በእንዲህ አይነት መልክ መገኘታችን የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ነው እግዚአብሔር ረጥቶን መጠናልና እግዚአብሔር ረጥቶን ደግሞ በእግዚአብሔር ስም መጥራት ጀምረናልና ፍለጋችን እግዚአብሔርን ማወቅ ይሆን ለዚህ ይሆን ዳዊት በመዝሙሩ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበላው ይላል ቁጥር 20 ላይ ላምበቦ 14 20 ላይ እኔ ባባቴ እንዳለው እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም ደግሞ በእናንተ እንደዚሁ በዚያን ቀን እንደዚሁ በዚያን ቀን ትረዳላችሁ በእናንተ እንዳለው ይክርታ እኔ ባባቴ እንዳለው እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም ደግሞ በእናንተ እንዳለው በዚያ ቀን ትረዳላችሁ ስለዚህ እትወዱኝ ተዛዘን ተጠቁ ያንጊዜ ትረዱታላችሁ ወይም ትረዱኛላችሁ በነገራችሁ ላይ ተንሳይ ታምራዊ በሆነ ሁኔታ ታምራዊ በሆነ መንገድ አስተሳሰባችንን ጭምር ነው የሚለውተው ደግሞ ለውጦታል የጌታ ከሆነን አስተሳሰባችን ተለውጧል መንፈስ ቅዱስ በደቀ መዛሙርቱ ላይ ሲወርድ ያኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በግርማው ደግሞ በመገሱ በእግዚአብሔር ቀኝ እንዳለ ሆኖ ነው ያዩት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ህይወት ውስጥ እንዳለ እርግጠኞች ነበሩ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ዓለም አያየው ምንድን ነው ሰው አይተውታል አይተውታል ግኖች ዛሬ እኔና እናንተ ግንኙነት ወይ ሙቀት ምን ይመስላል ነው ጥያቄው እግዚአብሔርን እስከ እንትረስና ያወለን እንትረስ እናቀዋለን እንዲህ ሆነ ስለ ጸሎት የተገለጸው ናሳ በትንሹ ላንሳ ዛሬ ቸርሽ ሆኖ ታተፈከደ መሰለ
እንግዲህ እግዚአብሔርን ማወቃለ እግዚአብሔርን ያወቁ ሰዎች ጸሎት ምን እንደሚመስል እዚሁ ዮሐንስ ወንጌሉስ ተተሰጠውን हिसाब አብረን እንድንካፈል ወይ በትግት እንድንመካከር ወዳለሁ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይመልሳል ሌላ ቁጥር 12 እና 13 ነው አሁንት ላጥዋለሁ በእኔ የሚያመል እኔ ማደርገውን ስራ ይሰራል እንዲያም እኔ ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚህ የሚበልጥም ያደርጋል አባ ወልድ እንዲከበር በስሜ የምትለምኑት ሁሉ አደርጋለሁ ማንኛውንም ነገር በስሜ በትለምኑ እኔ አደርጋለሁ ይላል እና ልባት አንድ አንድ ጊዜ ይከፈል በተሳሳተ መንገድ ሰዎች እንደሚተረጉሙት ትንሽ ማለት በእንጨት እግዚአብሔር ቢገልጥል እግዚአብሔር ጸሎታችንን የሚመለስ በልባችንም ሰላሙን የሚያሰፍን አምላክ ነው ሰላሙን የሚያሰፍልን ዘንድ ለናማላቸው የሚገባው ሁኔታዎች በእምነት መሰለይ ነው ስንት ጸልይ እንወር ሰው ዘንድ የኛ እና ድርገው ዘንድ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሰጥቶናል የኛ ለና ድርገው እንድንችል የኛ እንዲሆን በእምነት ነው መሰለይ አለብን በነገራችሁ ላይ እውነት እውነት ላችኋለሁ የሚለው ንግግር ወይም የሚለው ቃል ኡነትን አስረግጦ ነው የሚነግረን ኡነትን አስረግጦ መንገዱ ዋስትና መስጠቱ ነው ኡነት ኡነት ነው ምላችሁ እንደማለት ነው ስለዚህ ይህ ዋስትና ልብን የሚያሳርፍ ነው ኡነት ኡነት ላችኋለሁ ጸሎታችሁ እሰማዋለሁ ግን ምን አይነት ጸሎት በስሜ የምትጸልዩን ጸሎት እንዳም ጌታ ሲሄድ ከዚህ የበለጠ ልትሰሩት ይችላልላችሁ የሚል ተስፋ ቃል ተሰጥቷል ምናልባት ትንሽ ያደናጋሪ ሐሳብ ይመስላል ይሄ ማለት አማኙ ከጌታ የበለጠ ማድረጉን ለማሳየት አይመስልኝ ምናልባት ከጌታ የበለጠ ጥርት ያለና አይነቱ ልዩ የሆነ ስራ መስራት አለበት መስራት ይችላል ማለቱ አይመስልኝ ምክንያቱም ባሪያ ከጌታው ይበልጥምና ግን ግን በመተንና በብዛት ግን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በተሻለ መንገድ እንደሚሰሩ ያሳያል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ሲመላለስ 120 ሰዎች ናቸው አብሮት የነበሩት ምናልባት 3 አመት ተቆል አሳልፎ አይደ ባንድ ቤት ውስጥ 120 ነበሩ ይላል ለከመዛሙርቱ ጴጥሮስ ግን አንድ ቀን ወጥቶ 3000 ሰው ይዞ ነው ይገባው ማለት ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ አሁን ተራው የቤተክርስቲያን ነውና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረገው ነገር በበለጠ በብዛት እግዚአብሔር ሰው ያደርጋል ግን በማን ስም ነው የሚያደርገው በእግዚአብሔር ስም ነው በእግዚአብሔርም ስም የምናከናውናቸው ቢመስሉ የበለጡም ቢመስሉ በርግጥ እነዚህን ከዚህ የሚበልጡ ነገሮች የሚከናወኑት በአማኙ በራሱ ሳይሆን በእነሱ በኩል በሚሰራው በመንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ይሄንን መከር ወይም ይሄንን حزب የሰጠው ይሄንን حزب ያመጣው መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ወገኖች ዛሬም ለእግዚአብሔር ሥራ ስንሰማራ ምናልባት በንግግር በልጣት በውቀት ችሎታ ወይም ሌላ ሌላ ነገር ስላልን ሳይሆን ያበር ከኛ ጋር ስለሆነ ፍሬ ሰጠናል እሱ ነው ምነት ሊሆነን የሚገባው ተስፋው እሱ ነው ማርቆስ 16 ዓመት ላይ ጌታን ከነርሱ ጋር አብሮ ይሰራ ነበር ይላል ጳውሎስም በመልክቱ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራነን ብሎ አንደኛ ኮሮንቶስ ላይ ያስተዋውቀናል ፍልጵሶስ መራፍ 2 ቁጥር 13 በእናንተ የሚሰራው እግዚአብሔር ነውና የሰፈፈው በውስታችን የፈሰሰው መንፈስ ሁሉን ያደርጋል ግን አንድ ነገር ይኖራል እምነትና ስራ ሁሉ ግዜ አብሮ የሚሄዱ ከሆነ የእግዚአብሔርን ኃይል በህይወታችን እንዲሰራ ሊያደርገው የሚችለው እምነት ነው እምነታችን ደግሞ የሚጎለብተው እግዚአብሔርን ስናክ ነው እግዚአብሔርን ባወቅን መጠን እንግዲህ ደግሞ እግዚአብሔርን የማወቅ እምነታችንም አብሮ ይተነክራል ቁጥር 13 እና 14 አሁን ያነበብኩት ክፍል ነው አብ በወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑት ሁሉ አደርከዋለሁ ማንኛውም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርከዋለሁ 
በክርስቶስ ስም ነው የምንጸልየው ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጸለይ ማለት በጸሎት ጥያቄዎቻችን ላይ እንደ ቅጥያ የምናስከትለው የኢየሱስ ስም አለን ማለት ግን አይደለም። እግዚአብሔር ጸሎታችንንም እንዲመልስ የምናስገድድበት ወይም እግዚአብሔርን የምንይዝበት መታታዊ ወይም አስማታዊ ቃል ነው ማለት አይደለም። ምክንያት ይሄ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ትምህርት ነው። በስሜ በትለምኑ ሲል ታላቅ መብትና ትልቅ ኃላፊነት ነው ጌታ እየሰጠን ያለው። እርሱም ደስ የሚያሰኘውን ስራውን ወደፊት ማራመድ ክብር የሚያመጣለት ነገር መጠየቅ ማለት ነው በስሙ ስንጠይቅ። ልባላችሁት እርሱም ደስ የሚያሰኘውንና ለእግዚአብሔር ክብር የሚያመጣለት ነገር ነው የምንጠይቀው ማለት ነው በርሱ ስም ከጠየቀ። ምናልባት ቁጥር 13 ሁሉ ቁጥር 14 ማናቸውም ነገር ሲል እነዚህ ሁለት ታረጎች ስለ ጸሎት በቃል ውስጥ በተገለጸው አንጻር የሚቃኙ ናቸው ወሰናቸው የተከለለ ነው ክለላቸው የእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ የሆነ ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ የሆነ ማናቸውንም ነገር በስሜ በትለም ነው እኔም ፈቃድ አይደለም በጸሎት በእግዚአብሔር ስም የምጠይቀው ፈቃደን አይደለም እግዚአብሔርን ፈቃድ ነው አንዳንዶች የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ስሙን ስለጠራን እንደም አንዳንድ አንዳንድ ሞኝ ሰዎች አሉና አንዳንድ ሰው እናቱን ቢወድ እንደው በእናተ ይባላል የማይፈልገው ነገር ለማስገደድ አባቱን ቢወድ እንደው በአባት ይባላል አለ እግዚአብሔርን ማስገደድ የምንፈልግበት መንገድ አድርገናል ብዙ ጊዜ ምን ሞኝበት እንደው ስለ ስም ስትል ነው ነው እግዚአብሔር ስለ ስሙ ሲል የሚያደርገው ፈቃዱ ያለበት ነገር ነው እግዚአብሔር እንደ ሰው አይሞኝም እግዚአብሔር ሰው አይደለም እንደ ፈቃዱ ምን ለምን ከሆነ በስሙ ምን ለምን ነው ለምና እግዚአብሔር ይሰማ ስለዚህ የጸሎታችን ድንበር የጸሎታችን አቅጣጫ የተገደበ ነው ሐላፊነት አለው መብት ብቻ አይደለም ልጅ ስለሆነን መብት ተሰጥቶናል በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንድንጠይቅ መብት ተሰጠን መብቱ ግን እጅግ ከባድ ሐላፊነት አለበት የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለውን ነገር ለመጠየቅ መጥ ይላል እንጠየቅም አጥያትና ድርጋለ ጃቪየር በዚህ ስፍራ ያልተገደበ ነፃነትና ልክ መብት አልሰጠ የተገደበ ነፃነት አለ ልክ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፈቃድ የተቃኘ ፈቃድ አለ ጸሎታችን በእኔ ስም የሚል መከለያ አለው በእግዚአብሔር ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚሆን መከለያ አለው ስሙን ስላነሳን ብቻ ወገኖች የፈለግነው ነገር እናገኛለን ስሙን ካነሳ በእግዚአብሔር ፍላጎት ላይ የተቀነበበውን ዑነት ብቻ እንሻለን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ነው የሚያሳየን ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረን እግዚአብሔርን የሚያቅሰው ጸሎቱ በእግዚአብሔር ፍላጎት የተቀነበበ ጸሎት እንጂ የራሱ ፍላጎት ያካተተ ጸሎት የለው ይሄ ሲባል ፍላጎታችን ቀደም እንዳልኳችሁ አራተኛው እርከን በእግዚአብሔር ፍላጎት ውስጥ ይገባል ማለት ነው ይዋጣል ማለት ነው ለብባሉ ተባለፈው ሳምንት ማጥቀለ እግዚአብሔርን የሚያቅሰውና አምልኮ ነበር ያለ ለብብላችሁታል እግዚአብሔርን የሚያቅሰውና አምልኮ ታሪ ደሞ እግዚአብሔርን የሚያቅሰውና ጸሎቱ ያብየረን የሚያቅሰውና ጸሎቱ በኢየሱስ ስም ይያልን የምናቀርባቸው ጸሎታችን ጸሎቶቻችን ትልቅ ሐላፊነት ያለባቸው ናቸው ስለዚህ ስለምነው እግዚአብሔር ምንድነው ለዚህ ነገር ያለው የእግዚአብሔር ሐሳብ እንዲቆነ በትወዶይ ትዛዝን ተጠብቁ ትዛዝ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የምንጸልየው የምንጸልየው ደግሞ እንደ ፈቃዶ የሆነው ነው በትወዱኝ ፈቃዴን እኔም ወደውን 
ልቤ የሚያርፍበትን ኡነት ተጠብቃላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሞት ለሄድ ባለበት ጊዜ በጌታ ሰማኒ ጌታ ሆይ የነ ፈቃድ አለው ያንተ ፈቃድ ይሁን በትችል ግን አቅቶኛል ይላል ይባላችሁት ግን ራሱን አሳልፎ የሰጠው ለእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ በርሱ ህይወት ውስጥ ተከናወነና ዛሬ ለኛ ሁሉ መዳን ምክንያት ሆነ ለእንዲመሰብሰባችን ምክንያት ሆነ ቀደም እንዳልኳችሁ እንወደው ዘንድ ድንግባት የሌለው እጅግ የተናቀ በሰውም የተጠላ የህማም ሰው ግን ደውየን የሚያቀነው ደውየን የሚያቀነው እና ግን በእግዚአብሔር እንደ ተጠላ እንደ ተቀሰፈ ቆጠር ነው ግን እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረ ልብ በሉ ይሄንን ይያወቀ እኛ በቃ ጠላ ነው ገፋ ነው የኛ ነው ዋላል ነው ያላል ነው ጌታ እሱ ለኛ ሞተ እግዚአብሔር ፈቃድ እሱ ነው ስለዚህ ወገኖች ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔርን ለማወቅ የሚደረግ ጉዞ እግዚአብሔር ይወደዋል ስለዚህ እግዚአብሔርን እንወቅ እና ቆም ዘንድ እግዚአብሔርን ነከተ እንደ ቶማስ ወደፊት የምትሄዱበት እንኳ ግራ ቢገባችሁ ወይም ግራ ቢገባን ጋብ ጌታ ወይ ግራ ከባኝ ማለት እንደ ቶማስ ትዝብት ውስጥ የሚጥለና አይደለም ምክንያቱም የቀረብ ነው አምላካችን ይፍት ነው ልባችንን የሚያቃ አምላክ ነው ነገ ፍጻሚያችንን የሚያቅ እግዚአብሔር ለፍጻሚያችን ዛሬ የሚሰራን እግዚአብሔር ነው እንደ ፊልጶስ ማየት ደግሞ ማብን ማወቅ በእንሻ ተዝብቱን አይደለም እንኮ እስከ ዛሬ ስኖር አላየሁ ሞይ ነው የተባለው እንኮ ስለዚህ ያሳየው ያለ እስከ ዛሬ ድረስ አብሬ ስኖር ያሳይ ያደረኩት ነገር እስቲ በደም በወቀው የተባለ የተመከረ ይመስላል ምክንያቱም ሁሉን አየው ደግሞ ቶማስን አይታችሁት ቆን አንድ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳል ብሎ ጌታ ሲነሳ እንግዲህኛም እሱ ደፍሮክ ይሄደ ኛም አብረ ነው ንሞት ብሎ የቆረጠ ሰው እዚህ ጋር ጥያቄስ ያነሳ ያልገባውን ያልደረሰበትን እንደገና እንዲያሳየው ፈልጎንጂ ለያ ነገር አይደለም ስለዚህ እንዲመጠየቅ እንደ ቶማስም ትዝብት ውስጥ የሚጥል ነገር አይደለም እንደ ፊልጶስም ትዝብት ውስጥ የሚጥል ነገር አይደለም ግን እየጠየቀ መልስ ያገኘ እግዚአብሔርን ያወቅን በሄድ ንቁጥር ቀደም እንዳልኳችሁ ፍልጶስ ላይ ያለው ሐሳብ በሞቱ እንድመስለው የስቃዩ ተካፋይ እንኳን ቢሆን ደስ ይለኛል ብሎ የመሰጠት አቅም ይኖርናል እግዚአብሔርን ስናቅ ምክንያቱም ምድር አጭር ዘመን ናት ባጭር ዘመናችን ግን የዘላለም ጉዳዩን እዚህ ነው መንሰራው ያኔ ገባን ቀን እግዚአብሔር እንወደዋለን ደግሞ ምን ተታዘዘዋለን እንደ ፈቃዱ በሆነ መስመር ውስጥ ኖናል ስለዚህ ወገኖች ጌታ ምን አለ በትወዶኝ ትዛዘን ተብቆ የሆነ ስራ ስሩ ማለት አይደለም ትዛዙ ምንድነው እንደ ፈቃዱ በሆነ መስመር ውስጥ ለመሆን እግዚአብሔርን ማወቅና ባወቅነው አምላክ መስመር ውስጥ ራሳችንን ማግኘት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ለሚወድ እግዚአብሔር ለጠራው እግዚአብሔርን ለሚያክሰው ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔርን ማወቅ ትልቅ ጥሪ ነው ተባረኩ ኮሰንጋራ ብረን ጸልይ